انت ليه عايز تخنقني؟ انت بتحط ايدك على على رقبتي وعايز تخنقني، بتقول لي انا هجيب لك جزمه جديده ولا هتبدا هتجيب لي الورثه مش عارف ملابس ومساكن؟ لا احنا وقفنا كصيادين كايدكو كبلد كمحافظه كلنا وقفنا لحد ما ربنا سهل ومشيت من هنا فلقينا ديت رخنا هتتعمل فروحنا مطفشينها عشان احنا حقنا ضايع ادي السبب ادي السبب ان احنا مش عايزين شركات هي ليه الناس دي زعلانه قوي كده من الشركات خلونا نسمع حكايته زي كل حكايه الحكايه دي برضو فيها طيبين واشرار ده واحد من الطيبين جينا في الارض دي ارضنا واهلنا وجدودنا قاعدين فيها لا مفيش حاجه حد طول ما احنا قاعدين مفيش حد يقدر يخش المكان ده احنا لو شفنا حاجه من اللي قبلها كنا سيبنا الدنيا تساع كنا سيبنا الدنيا اللي بتكسب البلق كنا سيبناها تنتج للبلق انما اللي قبلناها ضرتنا يبقى دي هتيجي تعمل فيها هتموتنا بقى طب مش كفايه الشركه الشركه او اتنين او تلاته اللي هم عملوه بعيد عننا جايين ياخدوا المنطقه السكنيه اللي هي احنا بنتنفسوا منها النهارده عشان خاطر نجيبوا سماء لازم نروحوا بعيد واحنا ما عناش امكانيات ان احنا نروحوا بعيد بعيد عن الحجاير وبعيد عن الشركه اللي هي حطت مواسير في البحر وحطت حجاير في البحر اخد بالك وكل ما نيجي نجربه من الشركه يجي حط لنا هناك حربي مركب حربي يجي كل ما نجربه مثلا نشتغله جنب الشركه يطلع علينا المركب يبعدنا من هناك النهارده لما عملوا الصخور في البحر وعملوا الشركات وعملوا المين وبتاع فالسمك اتلم على الصخور فاضطرينا ان احنا نشتغله على الصخور الشبك ده اتقطع جاي في المواسير بتاعه الشركه الشركه لو اتعملت او لو اتاسست او لو اشتغلت طبعا كان كل اللي حواليها اخضر او يابس كانت هتاكله وما كانتش الناس هتعرف تتنفس فبيقولوا الزرع كان هيموت امال البني ادمين كانت تعمل ايه لما الزرع يموت لمده سنين طويله شركه بريتش بتروليوم العالميه دعمت وسندت حكام ديكتاتوريين وانظمه قمعيه في اذربيجان والجزائر وانجولا ده غير انها كانت على صله وثيقه بنظام مبارك في كولومبيا عينت بريتش بتروليوم مجموعات اعدام شبه عسكريه وقامت بتصفية نقابيين ونشطاء للبيئة البريتش بتروليوم هي الأداة التي عن طريقها سوف يتم نهب اسمع أنا آسف في اللفظ سوف يتم نهب هذا الغاز لصالح دول اتحاد أوروبا ال 120 تريليون قدم مكعب اللي موجودين في تلت الليل وده احتياطي مصر من الغاز والاحتياطي ده ثروة طبيعية ربنا حبى بيها مصر كان عندي حوالي ألف صياد صغيرين بيطلعوا بالشبكة بتاعتهم يصطادوا كده من عشط السمك من التلوش البيئي هجر الشواطئ الإتكوية بيصرفوا المية بتاعتهم في البحيرات والمصارف المجاورة للبحيرة لبحيرة إتكو وبالتالي أدى إلى موت الأسماك أنا شفت هنا سبع ثمان مواد في إريات مختلفة بتنفجر بمجرد تعرضها للماء والهواء، طب إزاي أنا مواطن هسمع إن الشركة دي تيجي جنبي هنا وفيها الكلام ده؟ لا بقول لك إيه؟ ده لو حصل عندك حاجة في السيفتي اتصل برقم 010 يعني أنا لو حصل حاجة للسيفتي الله أتصل بالرقم اللي موجود تحت ده؟ يعني أنا إيه ده؟ طب لو لقيته خارج نطاق التغطية أعمل إيه؟ أسيب الناس تولع بقى البريتش بتروليوم شركة سيئة السمعة عالميا شركة دمرت خليج المكسيك دمرت خليج ألاسكا شركة محتلة العراق اقتصاديا عن طريق التحكم في نفطها ازاي انا اسمح لحضرتك ان انت تيجي تطلع لي من ارضي طلع لي من ارضي غاز وتبحوا لي بالسعر العالمي، انا بصدره الأمري... ل... ل... لاسرائيل ب 75 سنت، وبعد محاولات مستضنيه ووقفنا واعترضنا بقى ب 3 دولار ونص، اللي خليني اخدك منك اخده منك بسبعه او بثمانيه، ده ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ ايه الاستعمار ده؟ طب مين هيسمح بكده؟ بس انا مسلم على الراجل ابو بتاع ده. بعد ما نجح اهالي ايدكو في طرد بريتش بتروليوم كان في محافظ اخواني في محافظه تانية على اتم استعداد للتعاون مع الشركه وطبعا ممثلي الجيش كانوا قاعدين في الاجتماع ده هم دول اللي فعلا بايعين البلد هم دول اللي بيحطوا ايديهم في ايدين الشركات الاستعماريه السياسه اساسا اللي دخلت بها الشركه عندنا سياسه خاطئه ما تنفعش ان صحت مع اشخاص ما تصحش مع الاخرين سياسه فرق تسد راحوا للمحافظ ودفعوا له فلوس وقالوا له ده مليار جنيه وطالميه مجتمع محلي بس للاسف الشديد المحافظ لو هو في ايديه يسلمكم المكان يديكم المكان المحافظ بايديه هيبني لكم على ورقه هيبني لكم على ورقه هل ينفع ان انتم تقيموا الشركه بتاعتكم على ورقه اه ينفع انتم اقمتوها على ورقه وخسرتوا فلوس كتير باقامتكم لها على الورقه 
مفكرين ان انتوا طالما اكلتوها على الورق هتيجوا بعد كده تعملوها على الطبيعه والناس هتقول لكم سمعا وطاعه اسف اسف الناس هي اللي لازم توافق بس يا ترى اهالي ايدكو عرفوا يمشوا الشركات الاستعماريه ازاي ابتديت نجمع معلومات ونطبع ورق وابتدي انا اوزعها بنفسي على الناس بقول لهم احنا بنرفض الشركه للاسباب الاتيه كنا بنعمل حاجه اسمها بروباجندا اعلاميه كنت بنعمل شو اعلامي على اساس ان الصوت يوصل لان المسؤولين بتوعنا هنا ما بيوصلوش صوت عندي شبكه زي شبكه شبكه داخليه بتبص على كل البلد كانت قبل كده الشركه استغلتها واشترت برضو الراجل اللي هو صاحب الدش على اساس تزيع ان هي هتعمل ايه في البلد انا بنفس الطريقه بقيتني جو على الناس ومن هنا الناس ابتدت تتفاعل معانا ولما نقولوا احنا يا جماعه النهارده بتوع الشركه جايين ولازم النهارده نقف نلاقي الناس واقفه والناس جايه بتتفاعل لان الناس حست حست ان ان, إن بلدها في خطر فعلا وابتدانا بعد كده نعلق يا فطات سودا نجمع الناس وناخد مصيرات ونروح بنحش مثلا والنحش ده جاي دلوقتي فاضي بس هو هيرد بعد كده بناس الجرافتي بيمنعونا ان احنا نكتبه هتلاقي هنا كده كله هم شاطبينه مفكرين ان هم لما يشطبوه كده هيخرسونا صوتنا مش هيوصل لا بالعكس صوتنا هيوصل كنت بجيب التليفون ده وبصور بيه بعمل لقاءات على البحر مع الناس الغلابه لقاءات في الموقع واقول لهم ايه رايكم؟ الناس هي اللي بترفض مش انا مش انا لوحدي حضرتك بتشتغل ايه يا حاج؟ صياد يا حاج شغال صياد؟ آه. بقول لحضرتك ايه راي حضرتك في شركه غاز هتتعمل جديد على الشط بتاع ايدكو؟ ايه راي حضرتك فيها؟ شركه غاز هنا؟ اه في, في المنطقه اللي احنا فيها ديت بتكون خراب الدنيا الصيف هنا انا جايه انا جايه من من القاهره جايين هنا طيب اصل في هنا في شركه غاز عايزه تتعمل على المنطقه ديت ويحرموكم من المصيف ده ايه رايك في الكلام ده؟ لا 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 طبعا طبعا زي ما حضرتك شايف ده ده ساحل يدخل مصيف ايوه ما ينفعش شركه تستقطعوا كده من 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 من, من, من قصاد البلد وتاخدوا ليها وتكتم نفس البلد المتنفس الوحيد للبلد المنطقه ديت شفنا الفارغ بتاعها في الميه شفت الفارغ بتاعها ايوه بيسمم الميه سمم الارض عندنا حتى السمك بتلاقيه بره خالص بعيد عن العمق بعيد ما بيجيناش احنا هنا احنا مش عايزين اصلا تعويض من الشركه احنا عايزين البلد تبقى نظيفه عشان نعرف ناكل عيش فيها الناس جت الناس جت هي وقعدت عملت خيام وقعدت هنا في المكان ده هي مش هي مفاجئ ان بتوع الجيش جم وحطوا سلك شائك من هنا كده سلك شائك لحد ال 225 فدان قدام طبعا الاهالي اتقعدنا جينا قعدنا الاهالي ابتدت تتوافد الناس تعلم ابتدت تتوافد 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 طبعا يعني هم تطرقوا انهم جم لحد هنا وعاوزين يعملوا سلك شائك هنا ويسلموا الارض لشركه البريتش بتروليوم رغما عن انوفنا احنا الصيادين كلهم اتجمعوا معظمهم اللي يجي من 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 الشغل اللي يجي من الشغل يروح بيته كان في ناس واقفه هناك تحت النفق ايه في ايه والله الشركه جايه ان ابتدى الناس تجمع من هنا والناس تجمع من هنا وابتدوا يتكلموا مع شط العقيد ما عملت ما عمل لهمش فايده فالناس قالت له انت كده اللي بتعمله ده غلط واللي بتعمله ده كده مش مظبوط قعدوا على الطريق الدولي قالوا يا تموتونا يا تموتونا عشان تعملوا الشركه ديت يا اما ما تعملوش الشركه دي هنا بعد ما اكبر اهالي ايدكو بريتش بتروليوم على الرحيل نقلت الشركه مقر مشروعها يا دوب 10 كيلومتر عشان تبقى دخلت في حدود محافظه كفر الشيخ فهمت بريتش بتروليوم الدرس اللي اتعلمته في ايدكو كويس قوي وطبقت استراتيجيه مختلفه تماما في كفر الشيخ شراكه وثيقه مع الاخوان المسلمين اللي تعاونوا مع الشرطه لقمع حركه المعارضه الشعبيه الواسعه في مركز مطوبس ليه المشروع كان جنبنا ب 10 كيلو وترفض شعبيا من ايدكو يجي عندنا اهم حاجه نحصل دراسه قيمه الاثر دي ونتاكد من خلو المشروع من الاثار السلبيه قبل أن يسيل لعبنا على حفلة من حفلة من الإغراءات تقدمها الشركة. ما هو حضرتك ما تعمليش سندوتش همبرجر وفي سن. هتأكلني همبرجر؟ أه بس هموت. إحنا لما انطلعنا وحسينا إن في شركة هيعملوها في المنطقة عندنا طلعنا نسأله الجهات المختصة بس كان لنا سؤال واحد، إيه هو السؤال؟ إن إحنا الشركة دي وضعها إيه؟ وهل لها أضرار ولا مالهاش؟ أول ما طلعنا على الطريق الدولي بعيد عن الطريق وبعيد عن الشركة فوجئنا بتدخل أمني رهيب وطلق ناري حي وعصي من المغبرين وجهاز الشرطة واتاخد منا ناس لما انسألنا حسينا 
ان في غطاء سياسي للشركه كشركه وفي غطاء امني من جهه الامن للشركه وفي حمايه من بعض المواطنين اللي هم جايبينهم سواء بيسندوهم شعبيا وفي ناس تانيين اغروهم بالشغل او بالعمل داخل الشركه لما حصل حراك شعبي وحصل الهجمه اللي حصلت على الشركه وعملوا عايز اعمل التجميل التجميل دي حصلت فين عملوا جلسه في, في عملوا مؤتمر تشوري في كفر الشيخ الجلسات دي جت دعوات لناس معينه استدعوا من عندنا عنصرين عنصر اخواني وهو الاستاذ دمر عبد الفتاح وعنصر سلبي الاستاذ محمد عبد الفتاح باقي الناس لا ليه هم عاوزين بشتى الطرق ان هم يمرروا المشروع انا مش ضد الاخوان عشان ضدهم انا ضدهم عن تصرفاتهم سياسه المتناقضات قال بيقول لك استثمار ده استعمار مش استثمار اشتروا مسؤول بكام دولار وبياخدوك ببلاش يا سولار قال علشان قال ايه استثمار ايدي في ايدك يا ابن بلادي حتى يعود خير اجدادي علشان اولادك واولادي المستثمر نهب بلادي هي البيئة قبضت كام؟ يا مسؤول قول لي البي اللي خربها ابن البي اللي خربها محمود البي عارف ساب لينا ايه؟ موت ودمار يا سعادة البي وده علشان اصل الطيب لكن حقي حاخده قريب